бизнес. ኢቲ ጆብስ የዛሬውን ፕሮግራም ስፖንሰር አርጎ ሲያቀርብላችሁ ደስታ ይሰማዋል የመንግስትም ይሁን የግል ስራ ውጤታማና ትርፋማ ሊሆን ከሚችልባቸው ቁም ነገሮች መካከል የስራ ስነ ምግባር ትልቁ እንድርሻ ይዛል እንዲያውም አንዳንድ የዘርፉ ባለሙያዎች ከጥሩ ካፒታል ይልቅ ጥሩ የስራ ስነ ምግባር አንድም ቢዝነስ ይበልጥ ውጤታማ ያደርጋል ይላሉ። ምክንያታቸው ደግሞ የቱንም ያህል ካፒታል ቢኖር በመልካም የስራ ስነ ምግባር ካልተመራ ኪሳራ ውስጥ መግባቱ አይቀርም የሚል ነው። ኑሮና ቢዝነስ ይሄንን ለአንድ ቢዝነስ መሰረታዊ የሆነውን የስራ ስነ ምግባር ጉዳይ በማንሳት የዘርፉን ባለሙያ ያነጋግሮ ተከታዩ መረጃ ይዞ ቀርቧል። የስራም ስነ ምግባር የሚባለው ሰራተኞች በስራ ቦታቸው ላይ ቢሄቭ በስራ ቦታቸው ላይ ማሳየት የሚገባቸው ባህሪ ጋር እና ተግባራት ጋር የሚያያዝ ነገር ነው የስራ ስራ ምግባር ለምሳሌ ሰራተኞቻችን በስራ ቦታቸው ላይ በሰዓቱ መገኘት ካልቻሉ ስራቸውን መስራት ስለማይችሉ ካምፓኒ አንድ ድርጅት ሰራተኛ ሲቀጥር የሰራተኛው ጊዜ ነው የሚገዛው ከጊዜ ላይ 8 ሰዓት ለኔ ተሰራልኝ አለ ፓርት ታይም ከሆነ ደግሞ ትርፍ ጊዜ ስራ ሲሆን ሁለት ሰዓት ለኔ ተሰራልኝ አለ ብሎ ነው የሚገዘው ስለዚህ የስራ ስነ ምግባር የሚገለጸው ያ ሰራተኛ በስራ ቦታው ላይ ከመገኘት ሰዓቱን ካለ መሸራረፍ ለምሳሌ ሰዓቱን በሚሸራረፍ 8 ሰዓት የገዘው ሰራተኛ 8 ሰዓት ላንተ እንዲሰራ ይቀጥርኮ ሰራተኛ ጧት አርፍዶ 30 ደቂቃ ዘግይቶ በመጣበት ሰዓት 30 ደቂቃ 30 ደቂቃ ከካምፓኒው እንደ መስረቅ ይቆጠራል አሁን ስነ ምግባር መርሆች አትስረቅ ማለት መስረቅ ቢባለው ነገር እያደረገ ነው ማለት ነው ገንዘብ መስረቅ ብቻ አይደለም ሰዓቱን ጊዜ በሚሰርቅበት ሰዓት ጊዜ ወደ ገንዘብ ስለሚተረጎም ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ ሁኔታ ሰራተኞች በድርጅቱ ውስጥ ሲኖሩ ማሳየት የሚገባቸው ባህሪዎች ማድረግ የሚገባቸው ተግባራት ጋር የተያያዘ ነው የስራ ስነ ምግባር ወርክ ኤቲክ ብለን የምንለው ነገር ማለት ነው መጨመሪያ ያለበት ነገር አሁን ለምሳሌ የስራ ስነ ምግባር ላይ የሚገለጹባቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛ የስራ ስነ ምግባር ተብሎ ስራና ለመበደል የሚባል ነገር አለ ስራ ይበደላል በራሱ ለምን ካምፓኒ ድርጅት የሚቆቋመው ትርፍ እንዲያስቀኝ ወይም ደግሞ ለሰዎች አገልግሎት እንዲሰጥ ትርፍ አማያርሆኑ ድርጅቶች ለምሳሌ አገልግሎት እንዲሰጡና የድርጅቱን የሰዎችን ህይወት ኢዚ በቀላል ለማድረግ ተብሎ የሚክሬት ይደረጋሉ በዛ ሰዓት ግን ስራ እንዴት ይበደላል ብንል ቀድሞ የተናገሩት አንድ ነገር አለ አንደኛ የምጀመረው ነገር ስራ ሰዓቱን ማቆር ሰው በስራ ቦታው ላይ ከሌለ ስራው መስራት አይችልም ስራው አይሰራም ተብሎ ነው የሚታሰብ ወይም ደግሞ ምሳሌ ባስቀምጥልህ አንድ አንድ አገልግሎት ሰጪ ቦታዎች ላይ ድርጅቶችን መጥቀስ ላይ ባስፈልግም አገልግሎት ሰጪ ቦታዎች ላይ ስራው የሚጀምርበት ቦታ ፎርም መግዛት ሊሆን ይችላል ፎርም የሚሸጥ ለሰራተኛ በሰዓቱ ካልተገኘ ፎርሙ ላይ ፕሮሰስ የሚያደርጉት ሰራተኞች ቢገኙ ትርጉም አይኖረው ያ ፎርም የማይሰጥ የሚሰጥ ለሰራተኛ 10 ደቂቃ በሚዘገይበት ሰዓት ሌሎች ፕሮሰሱን የሚሰሩ ሰባ ሰራተኞች ነው ከሰባ ሰራተኞች ለ10 ደቂቃ ይቀንሳል ማለት ነው እነዛ ሰራተኞች 10 10 ደቂቃ አስቀንስ ሰባ ደቂቃ አስቀዋል ብለንም ታስበው ከዛ ደግሞ ያ ሰው ፎርሙ የሚሸጥ ለሰው ይፎርሙ ሽጦልህ አንድ ደቂቃ ይፈጅበት ቀጥለ ወዳለው ፕሮሰስ በመጥሄድበት ሰዓት የሚቀጥለው ፕሮሰስ 5 ደቂቃ የሚፈጅ ከሆነ ከነዛ ሰዎች ላይ አሁን ማምስት አምስት ደቂቃ ተቀንሳል ለማለት ነው። ይሄ ሰውዬ በአምስት ደቂቃ ስራውን ሰርቶ ካልጨረሰ ሌሎቹ ስራ ስለማይሰሩ ጃቸውን አጣጥፎ ነው የሚቀመጡት። ያ ሰውዬ ስድስተኛው ሰው 5 ደቂቃ ጊዜ ተቀንሶበታል ከህይወት ከቀኑ ላይ ይያልክ በቀኑ ድርጅቱ ላይ ስራ ብዙ በብዙ ሁኔታ ይበደላል ማለት ነው። ሰዎችን የሚያማር በጣም ረጃጅም ስልፎች የምናይባቸው ቦታዎች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አለቆች ጋር የሚገለጻል የስራ ስነ ምግባር። አለቆች ሰዎችን ይበደላሉ። ይሄ ኢቲክስ ነው ሰዎችን የሚበደሉበት ሁኔታ የግድ በመሳደብ ብቻ የሚገለጽ ላይሆን ይችላል በሌላ መንገድ ስራ ለመስጠት ሰራተኛን ስራ ማስጠጣው ከሆነ ለምሳሌ ሰራተኛውን ይበደል ከሆነ ስራውን ለሌሎች ሰራተኞች ሰጠ ሰራተኛውን አይድል የምታደርገው ከሆነ ብዙ ጊዜውን ተቀምጦ የሚያሳልፍ ከሆነ አንኛ ድርጅቱ ለዛ ሰው በነጻ ደሞ ዝየ ከፈለ ነው ማለት ያለ ስራ ሁለተኛ የሰውየው ዕውቀት በራሱ ዲቶሪሬት ያደርጋል ስራ በማይሰራበት ሰዓት የሚለም ያለው ሙያውን ያጣው ነው የሚሄደው ሰውየው ስትረስ ይሆናል 
ስራ በማለ መስራቱ ስለዚህ መበደር የሚባሉ ነገሮች እንደዚህ ሃራስመንት የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ ካለቆች ወንዳ ለቃም ሊሆን ይችላል ሴት አለቃም ሊሆን ይችላል ሴክሹዋል ሃራስመንት ብራሷን ኢቲክስ ነው ስነ ምግባር ነው ሴክሹዋል ሃራስመንት የግድ ሰዎችን ሴክሹዋሊ ሃራስ ማድረግ የሚባለው ነገር በእኛ ሀገር በሚጠቀሰው ብቻ አይደለም የሚጠቀሰው ለምሳሌ ፒሲ ላይ ፒሲ ኮምፒውተር ፊት ገጽ ላይ ወሲብ ከሽቃሽ የሆኑ ነገሮችን መለጠፍ ሊሆን ይችላል መስማት ሊሆን ይችላል ቀልድ አላግባብ የሆኑ ቀልዶችን መናገር ሊሆን ይችላል ሴቶች ሊሆን ይችላል ወንዶች ሊሆን ይችላል ወንዶች ሊሆን ይችላል እነሱ አይነት ነገሮች ለምሳሌ አሁን ኢቲክስ ኮርክ ኢቲክስ ይወጡ የሚባሉ ነገሮች ናቸው ሌላ በብዙ ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ስናይ ብዙዎቻችን ሃይማኖት ይችላል ሃይማኖት አለ ብዙ ቦታዎች ላይ ስለታይ የሃይማኖት መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ተከፍተው ሲሰሙ ታያለ ለምሳሌ ተገልጋዩ ክላይንት ተከስተመረ ማለት ነው የሚመጣው ደንበኛ የዛ ሃይማኖት ተከታይ ካልሆነ እዛ እዛ ደንበኛ ጋር የምትፈጥርበት ነገር አለ ደንበኛ ወደ አንተ እንዳይመጣ ታድርጓል ወደ ሌላ ቦታ እንዳይ ታድርጓል ስለዚህ ይሄ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮችን ማንጸባረቅ መለጠፍ ራሷን ብዙ ሰዎች አይተከሆነ ይለጥፉ ይለጥፉት ነገር አለ ከጀርባ ይለጥፉት ነገር አለ ያን አይነት ነገር ስራ ቦታቸው ላይ ራሱ ያን አይነት ነገሮች አሁን ከስና ስነ ምግባር ውጪ የሚሆኑ ናቸው ሌላው ሪሶርስ ማኔጅ በማድረግ ደረጃ ያለው የድርጅቱን ንብረት ማኔጅ ማድረግ ደረጃ ድርጅት ለባልሃብቱ ለሰራተኛው በኩል ጥቅም ላይ አለ ለባልሃብቱ ፕሮፊት ትርፍ ያስገኛል ለሰራተኛው ደግሞ ደሞዝ ያስገኛል ለሁለቱም ኢንካም ገቢ ጀነሬት የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ሪሶርሳቸው ባግባው ማኔጅ መደረግ አለባቸው አኔቲካል የሚባለው ስራ ስለ ምግባር ላይ አሁን እስከ ስነ ምግባር ውስጥ የምንላቸው ነገሮች ምንድነው ለምሳሌ መብራቱን ማታወርተው ብትሄድ ድርጅቱ ኤክስፔንስ ነው ማታስቆጣጥ ፍተካልክ ኤክስፔንስ አለው ለመብራት የሚከፍለው ነገር ሲከፍል ከሰራተኛው መስጠት ከሚገባው ነገር ላይ ይቀንሳል ማለት ነው ውሃን አላግባው ክፍተት ተው ሜድ በሌላ መልኩ የሚገለጽበት ደግሞ መጨረሻ ላይ መግለጽ የምፈልገው ነገር ምን አለ ከ10 ሰዓት መግባር ጋር ድርጅቱ ውስጥ ያሉ ሪሶርሶች ለማንኛውም ሰራተኛ አኩል ነው የሚሆኑት በኩል መጠቀሚያ ነው የሚሆኑት ለምሳሌ መጸዳጃ ቤትን ብናይ መጸዳጃ ቤት የሚጠቀም ሰው ሲጠቀም ለሚቀጥለው ሰው እንዲጠቀምበት ንጹህ አድርጎ ትቶ ሜድ መቻል አለበት ንጹህ አድርጎ ትቶ አለ ሄደ ማለት ያ ሰው የሚመጣው ሰው ሁለተኛው ሰው መጠቀም በሚፈልግበት ሰዓት የተበላሸ ከሆነ ኮንፈርቱን ያጣል ስራ ቦታው ላይ ሄዶ ተመልሶ ተቀምጦ ስራ መስራት አይችልም መጠቀም ያለበት ነገር አልተጠቀመም ቆሻሻው ምናምን የሚሰሰቱ ነገሮች አምሮ ላይ የሚያደርጉ ነገር አለ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከስራ ስነ ምግባር ጋር ኢን ዲቴል መታየት የሚገባቸው ነገሮች ናቸው ይያውናሉ የሰው ኃይል በጣም ከባዱ የድርጅቱ ትልቅ ድርጅቶች ውስጥ ያለ ትልቅ ሪሶርስ ተብሎ ቢታሰው የሰው ኃይል ሰዎች ናቸው ማሽኖቹ አይደሉ ሰዎቹ ናቸው ስራውን የሚሰሩ ስለዚህ ልክ እንደ መኪና እንደ ሌላው ነገር ፕሪቬንቲቭ እና ምንድነው አፍተር ደሞ ሜንቴናንስ ከችግር ከተፈጠረ በኋላ መታደርገው ጥገና አለ ችግር ከመፈጠሩ በፊት የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ ችግር ከመፈጠሩ በፊት የምታደርጋቸው ኦሬንቴሽን ላይ መጀመሪያው ነገር ሰራተኛ በሚቀጠርበት ሰዓት ድርጅቱ ኢቲክስ ፖሊሲ ሊኖር ይገባል በማንኛውም ድርጅት ቢዝነስ ኢቲክስ ፖሊሲ ኖሮ ይገባል ቢዝነስ ኢቲክስ ፖሊሲ እያንዳንዱ አን ነገር የተነተነ መሆን መቻል አለበት ለምሳሌ ከክላይንቶቹ ጋር ግንኙነት ሲኖር ከደንበኞቹ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ሊኖር ይገባል ስለ ጉቦ መደለያ ከደንበኞቹ ጋር ምሳ መብላት ምን ማለት ነው ከደንበኞች ስጦታ ሲመጣል ለምሳሌ አመት ባል ሲደርስ የሆነ ስጦታ እንኳን አدرس ተብሎ ሲመጣል ምን ማለት ነው ለማማሳውቃለሁ የምሳሰቱ ነገሮች ኢን ዲቴል ድርጅቱ ፖሊሲ ማዘጋጀት መቻል አለበት ያ ፖሊሲ ለሰራተኛው በስነ ስርዓት ኮሙኒኬት መደረግ መቻል አለበት የመጀመሪያ ስልጣና መሰጠት መቻል መቻል አለበት ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው የስነ ምግባር መሆነ ሊኖር ይገባል ስነ ምግባር ላይ አሁን ለምሳሌ በተለይ በመንግስታዊ ድርጅቶች ላይ የተለመደ ነገር ነው በግል ድርጅቶችም ላይ አሁን በተለይ ፋብሪካም እና ምናምን አካባቢዎች ላይ የተለመደ ነገር ነው ስነ ምግባር ላይ የሚከታተል የሰው ኃይል ባለሙያ መሆን መቻል አለበት ችግሮች ምልክታቸው በሚታይበት ችግሮች ከደረሱ በኋላ ሳይሆን ምልክታቸው በሚታይበት ሰዓት ጀምሮ ኮሬክቲቭ አክሽን የሚያወስድ ማለት ነው ሰዎቹ ሼፕ የሚያደርጋ አንድ ጊዜ አንዳንዴ ሳታክ ሊሆን ይችላል የምታደርጋቸው ሳታክ ሰራተኛው ሳያቅ ስነ ምግባር በሚጠስበት ሰዓት ወዳው የማረም ስራ መስራት መቻል አለበት ፖሊሲዎቹ ደግሞ በስነ ስርዓት ተቀምጠው ኮንሲኩዌንስን የሚያሳዩ ችግር አሁን አንድ ነገር አንድ ስነ ምግባር መርሆ ሲጠስ ለምሳሌ ማቀው ኤግዛምፕል የሆኑ ነገሮች ብነግረ ዜሮ ቶለራንስ የሚባል ምንም አይነት ከሰዎቹ ጋር ከሰራተኛው ጋር ማተደራደርበት አሻሽል ብለህ ማተልበት ተብሎ የሚባሉ ችግሮች አሉ ለምሳሌ መስረቅ ጉቦ መቀበል ሊሆን ይችላል ማሻሽል ሊሆን ይችላል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሆኑ ምን ኮንሲኩዌንስ አላችሁ ሰራተኛው ከመቀጠሩ ይፍ ሊያቃጭ ይገባል ይሆነ ነገር ሲያደርግ ምን ይመጣብኛል የሚ
ፐብሊኩ ሌላው ሰራተኛ እንዲያቀው ማድረግ መቻል አለበት ለምን ሌላው ሰራተኛ የሆነ ነገር ችግር ሲፈጠር እዛኛው ችግር ላይ አክሽን ካልወሰድ ምንጃ ካልወሰድ ሌላው ለሌሎቹ ደግሞ ምን ተነሳሽነት ይኖራቸዋል ያንን ነገር ለማድረግ ከሌ ሲያድርግ ምን ተደረገ እኔ ምንም ላደርግ ይችላል የሚባሉ ነገሮች ስለሚኖር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች መኖር አለባቸው በእያምናል ኖሮና ቢዝነስ ኢቲ ጆብስ የዛሬውን ፕሮግራም ስፖንሰር አርጎ ሲያቀርብላችሁ ደስታ ይስማዋል የሥራ ሥነ ምግባር ጉድለት በአንድ ተቋም ላይ ሲከሰት ችግሩን በፈጠረው ሰራተኛ ላይ በፍጥነት እርምጃ መውሰድ ይግድ ይላል ምክንያቱም ያንድ ሰው ችግር በጊዜ ሂደት ብዙዎች ላይ መከሰቱ አይቀርምና አይሚል ነው ለመሆኑ የሥራ ሥነ ምግባር መጓደል በተቋሙ በሰራተኞች የሥራ አፈጻጸም እንዲሁም በሥራው ላይ ምን አይነት ጉዳት ያስከትላል አቶ አብርሃም ቀጣዩን ማብራሪ ያላቸው አብዛኛውን ጊዜ ብዙ አብዛኛውን ሰው ማያዩ አንግል ነው አሁን ማሳየ አብዛኛውን ጊዜ ስራ ምግባር መጓደል በሚያመጣው ችግር አንደኛው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው በሰራተኛው ላይ በራሱ ላይ ነው አንዳንድ ነገሮች እንደ ባህሪ ይለመዳሉ ማሸት እንደ ባህሪ ተለምዶ አብሮ ይዘው ምትቀጥለው ሳምንት ስታደርገው ሁለተኛ ሳምንት ላይ ምን ትደግሞ ነገር ነው ማርፈድ ዛሬ ላይ ካረፈድ ከነገይ ማርፈድ ፕሮባቢሊቲ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ እንደ ሰራተኛ እንደ አንድ ኢንዲቪጁዋል አገርን ለሀገር ሪሶርስ እንደሆንክ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ ደሞ ዝም ያገኘው ከውጭ ማገር ይሁን ከሀገር ምስት ይሁን ለሀገሪቱ ሪሶርስ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው እንደ አንድ ሰራተኛ እንደ አንድ ኢንዲቪጁዋል ይለምብበት ነው ያ ሰራተኛ ነገ በሚቀጠርባቸው ድርጅቶች ሁሉ ያንን ባህሪ ሪፍሌክት ያደረገና ማይቀጠር ለቀጠር ብቁ ያል ሆነ ሰራተኛ ድርጅቶች ሁሉ ሪጀክት የሚያደርጉ ሰራተኛ ይሆናል በሂማን ሶስት ደረጃ አሁን ለምሳሌ በሰዋብት ደረጃ ግንኙነት አለ ለምሳሌ ሶሳይቲ ኦፍ ሂማን ሶስት ይባላል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የየማን ሶስት ባለሙያዎች ምን ሰበሰበበት ኔትወርክ ምን አድርግበት ሪሶርስ ሼር ምን አድርግበት እዛ ላይ ስለ ሰራተኞች ሪፈራል እንላውጣለ ሰራተኞች አንድ ሰራተኛ በጣም ኪ ይሆነ በተለይ በጣም ቁልፍ ምትላችሁ ስራ ቦታዎች ላይ ሰራተኛ ሲያመለክት ሰርቶባችሁ የነበሩ ቦታዎች ላይ ያሉ ህማን ሶስቶችን ሪፈር እናደርጋለን በመን አድርገበት ሰዓት ስለዛ ሰራተኛ የሚነገረው ነገር ምንድነው አርፋጅ ሆነ አርፋጅ ነው ሰዎችን አላግባብ ትሪት የሚያደርግ ሆነ ያን አይነት ሰው ነው ስለዚህ ተከክለኛውን ኢሜጅ ነው መጣገኝ ስለዚህ ያ ሰው ስራ ማግኘት እንዱን ያጣል ማለት ነው ከስራ ፉል ውስጥ ከስራ ከመቀጠር ፉል ውስጥ ወደ ውጭ ምንሆነው ማለት ነው ስለዚህ በሰራተኛው ላይ የሚያደርሰው ተጽማ አንድ ምንድነው ባህሪ ነው የተለመደበት ይያደገበት ነው የሚሄደው ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚመከረው ነገር ምንድነው ሰዎች እንደዚህ አይነት ባህሪ አቮይድ ማድረግ ይችላል አይደለባችሁ ጧት ተነስቼ ከራባቴ ለብሺ ጥርሴን በርሺ ቢሮ ይሄ ለመدرس ምን ያህል ሰዓት ፈጅብኛል ነው ሰራተኛው ፓንክቹአሊ በሰዓቱ ቦታው ላይ እንዲدرس ኢቭን በሰዓት ቦታ ላይ መدرس የሚባለው ሁለት ሰዓት ተኩል አናት ቢሮ ላይ መدرس አይደለም ከሁለት ሰዓት ተኩል በፊት درس መረጋጋት ነው ቻላለ በሁለት ሰዓት ተኩል አናትማ ደንበኛ ያመጡ ሰርቪስ የሚጠይቅ ሰዓት ነው ስለዚህ ተረጋግተ መሆን ስለለበ ስለዚህ ከሰራተኛው ጋር ያለው ነገር ያን እንደ ድርጅት ደሞ ድርጅቱ ገንዘብ ለም ያጠው ገንዘብ በሰዓት ይገለጻል አንድ ሰው በሰዓት ስራውን ካልሰራ ሰዓቶቹ በገንዘብ ስለሚለወጡ ማለትም ደሞ ስለሚከፈል ወይም ደሞ ሪሶርሱ በጉቦው በመናምን ጉቦው የሚከፍለው ሰው አድሎ የሚከፍለው ሰው ለምን እንደሆነ ያልሆነ ስራ እንዲሰራለት ነው ወይም ደሞ ከሌሎች ደንበኞች ቀድሞ እንዲስተናገድ ነው ከሌሎች ደንበኞች ቀድመ ሌላ ሰው ስታስተናገድ ባድሎ ምክንያት እነዛ መቅደም የነበረባቸው ሰዎች ድርጅትን ይሽሹታል ድርጅትን እንዲወዱት አታደርጋቸው ለምን በአግባቡ ስራ እየሰራ ስለሆነ ስለዚህ ድርጅቱ ደንበኞቹ ያጣል ድርጅቱ ገንዘብ ያጣል ድርጅቱ ጊዜውን ያጣል ድርጅቱ ሪፒቴሽን ያጣል በብራንድ ደረጃ ራሱ ድርጅቱ እዛ ቦታ አትይዱ የሚባል ካምፓኒ ይሆናል ማለት ነው ምሳሌ በዬ ድርጅት ባልቀልጽልህም ስም ባልቀልጽልህም የተደ የተከሰተ ነገር ለነገር ይችላል የሚተዋወቁ ሰዎች ናቸው ተቀምጠናል ተደድረን ጉዳይ ለማስፈጸም ነው እዛ ቦታ ላይ የነበርኩትኝ አምስት ሰው ይቀርመኛል እኔ ቀጥያለሁ ከኔ በጀርባ ሌሎች ሰዎች ተሰልፈዋል ግን መጨረሻ ላይ የመጣው ሰውዬ ሰላም አለው ጉዳይ ሰውየውን ኦፊሰሩኛ ማስተናገድ የነበረበትን ከዛ አለው ወረቀቱን ቀስ አድርጎ ቁጭ አድርጎ ሄደ እኛ መጮር ይጀምሩ ጠቅላላ ሰው መጮር ይጀምሩ ለምን እንደሆነ የተቀበልከው ቁጭ ወሉ ተናንተና አይመጣ ነው እንደዚህ ምናምን ከብቷላን ከዛ በኋላ ሁን ለምሳሌ ኔ ለዛ ድርጅት የነበረኝ ቫሊ በጣም ነው ወረደው ሰብስቲትዩት የሚባሉ ካምፓኒዎች መፈለግ ይጀምርኩት ማለት ነው ይታላል ይሄ ሰው ምናልባት ጎረቤቱ ሊሆን ይችላል ጎረቤቱ ከሆነ መመረዳዳት ያለባቸው በሌላ መንገድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ስነ ምግባር የሚባለው ይሄንን ሁሉ ያካተታል ስለ ስነ ምግባር ስናነሳ ሌላ አንድ ነገር ብነግር ለምሳሌ ኢማጅን አንድ ዶክተር ሰዓት አረፈለ ሁለት ሰዓት ተኩል መግባት ነበርበት ሁለት ሰዓት ተኩል ሳይገባ ቀረ በዛ ሁለት ሰዓት ተኩል ሲገባ ትሪት ማድረግ የሚገባው ወይም ሰርጀሪ በጣም ክሪቲካል ያለ
ዶክተሩ በሰዓት ቦታ ላይ ባለ መገኘት ብቻ ሰዓት ባለ ማክበሩ ብቻ የሰውት ይጣፋል ለምን ሽፍት መከበል ያለበት ዶክተር አለ የመጀመሪያው ሽፍት ይወጣል ሁለተኛው ሽፍት ላይ ዶክተሩ ካልገባ ብዙ ጊዜ አሁንኛ ሀገር ላይ ዶክተሮች ብዙ ቦታ ስራ ይሰራሉ 3 ቦታ 4 ቦታ ስለዚህ ይሄ ሰዓት አክባሪ ዶክተር ሌላ ቦታ ላይ ስራ ካለው በሰዓቱ ደሞ ሌላ ቦታ ፍሽተኞችን ትሪት ማድረግ ስለበት ይላል ስለዚህ መተካት ያለበት ሰውዬ በምንም ምክንያት ሆኖ አርፍዷል በአምስት ደቂቃ ውስጥ ህይወት ለታጣጥ ይችላል በአምስት ደቂቃ ውስጥ በሰዓት ምክንያት ሰዎች በአካባቢ ሊወድም ይችላል ስለዚህ ሰዓት ትርጉም አለው እንደ ካምፓኒ ማለት ነው እንደ ሀገር ስታስበው ደግሞ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ሮል ሞዴሎች ናቸው ለሌሎች አራያ መሆን የሚገባቸው ሰዎች ናቸው ስራ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ አይተኮነ ጻናትን ይዘን እንዳልን ሃይስኩል ያሉ ሰራ ተማሪዎች ወይም ሞቻችን ይዘን እንዳልን እዛ ቦታ ላይ የሚማሩት ነገር አለ እና ቢሮ ሲባል አሁን ትውልዱ ላይ ያለው አመለካከት ቢሮ ሲባል ሪላክስ የምታደርግበት ቁጭ ብለ ፌስቡክ የምትመለከትበት ፊልም የምታይበት ዩቲዩብ እንደልብ የምትጠቀምበት አይነት አመለካከት ትውልዱ ላይ ትፈጥራለ በሀገር ደረጃ ትውልዲ ከስራ የሆነ ጀነሬሽን ታጣለ የሆነ ጀነሬሽን የሚማረው ከአባቱም ስለሆነ ያ አባቱ ዶክተር አባቱ ሁለት ሰዓት ተኩል ቢሮ መደረስ አለብኝ ብሎ ከቤቱ ሲወጣ ካላየው ቢያረፍ ድትስፋን ችግር የለው በቃ ብሉ እናንተ ቆስ ብዬ እናንተ እንጠየ ነው የሚለው ምናም ብሎ ካለ ነገ ይሄ ልጅም ሲያድግ እንደ አባቱ ነው ትሪት የሚያደርገው ስለዚህ በሀገር ደረጃ ራሱ ትውልድ ይያጣን ነው እንደው ማለት ነው ገንዘብ አንዱ ሌላ ነገር ሆኖ ማለት ነው ትልቁ ነገር ስልጣና 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 ከምን ይጀምራል መሰለ አጋጣሚዎች እና ግንጂ በሌሎች ሀገሮች ላይ ያለውን ፕራክቲስ አቋውለው ስልጣና ከምን ይጀምራል መሰለ ከትምርት ቤት ነው የሚጀምረው አሁንኛ ሀገር ላይ ተከሆነ ትምርት ቤት ላይ ቶሪ ነው የምንማረው ቶሪ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ነው አራት ሲደመር አራት ፕራክቲካሊ ነገሮችን የመንካት እንኳን እድል የለም አሁን አሁን እየተለመደ የመጣ አባቶች ትምርት ቤት ሄደው ቮለንቲር አድርገው ስለ ጆብ ስለሚሰሩት ስራ ለሰራተኞች በፓረንት ዴይ ጆብ ዴይ የሚባል ነገር ወጥቶ ሂማንሶስ ባለሙያ ኮ ሂጄ ስለ ሂማንሶስ ለተማሪዎቹ ምናስረደበት ነገር የለም ኢቲክስ አሁንኛ ሀገር ላይ ያለ ስነ ምግባር ተብሎ የስነ ምግባር ትምርት እንደሚሰጠው ማለት ነው ስልጣና በጣም ትልቁ ሮል ነው ለምን አንድ አንድ ጊዜ ቴምቴሽን አለ በህይወታችን አንድ አንድ ከጆዳፍ ይሆናል ይሆነ ታይም ላይ አንተ ይሆነ ቢል በአጋጣሚ መከፈል የሚገባ ነገር ሊሆን ይችላል ሚስተር ኤክስ እዛ ጋር ያለ አንተ ሰራተኝ የሆነ ቤተሰቡ በጣም የሚወደው ቤተሰቡ ችግር ላይ ሆነበትና ገንዘብ ሊያስፈልገው ይችላል በዛ ሰዓት ገንዘብ ለማግኘት ያሰው ማይቆፍረው ጉርባድ የለው ስለዚህ እንደ ካምፓኒ አንደኛ ሰራተኛን አሲስተንት አድርገበት ፖሊሲ ነው ይገባል ሰራተኛ በቀን ውስጥ አክቲቭ ሆኖ ንቁ ሆኖ የሚያሳልፈውን ስምን ሰዓት መስዋዕት የሚያደርገው ለድርጅት ነው ለቤተሰቡ አይደለም ለጓደኞቹ አይደለም ስለዚህ ድርጅቱ ለሰራተኛው ደግሞ ፖሊሲ ሊኖር ይገባል እና አይነት ፖሊሲ የሚያገዝበት ችግር ኢመርጀንሲ አሲስተንስ የሚባል ፖሊሲዎች አሉ። ኢመርጀንሲ ሲያጋጥመው ሰራተኛው ኢመርጀንሲውን ጀስቲፋይ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠብቀው። ድርጅቱ ይቆምለታል ሰራተኛው። ያን አይነት ነገር ካለ ከሙስና ከስነ ምግባር ብልሽነት ጽዱ የሆነ ሰራተኛ ይኖር አይደለም ማለት ነው። ለምን? ምን አጥቶ ያልሆነ ነገር ውስጥ ይዘፈቃል? ድርጅቱ ቆሞለታል። ችግር በሚገጥመው ሰዓት ድርጅቱ ከጎኗል። መጀመሪያም ፈልጋው አንድ ነገር ነው። ድርጅቶች ብዙ ጊዜ አሁን ባሁን ሰዓት የሶሃይል ሄይ ሶይማን ሶስ የሚባለው ነገር ፒክ ትልቅ ነገር የሆነ ያለ ነገር ነው ድሮ እንደምናስበው ሰው ሰራተኛ ተቀጥሮ ፋይሉን ማስቀመጥና ከዛ ይወጣ ነገር ነው አሁን ያላቾ ነገሮች የሶሃብት ላይ የሚሰሩ በትልቅ በማኔጅመንት ላይ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው ድርጅቶች ስለ ኢቲክስ ማሰመጫል አለባቸው ስነ ምግባር የሚባል ስራ ላይ ስነ ምግባር ላይ የሚባለው ነገር ላይ ማሰመጫል አለባቸው ማሰብ ብቻ አይደለም ፕላትፎርሙ ክሬት የማድረግ መጀመር መቻል አለባቸው ፖሊሲ ዴቨሎፕመንት ማጠናት አለበት ቢዝነሳችን ምን አይነት ቢዝነስ ነው ያለን ምን አይነት ስነ ምግባር ተጽንቶች ይንጸባረቃሉ ምናልባትም ኦሬዲ ብዙ ሰዎች ቅሬት አስገብተው ይሆናል እነዛን ነገሮች በምን ለንፈታቸው እንችላለን ፕሮሰሱን ተንደገና መጀመር መቻል አለባችሁ ድርጅቶች ፕሮሰስ ጊዜ ይወስዳል ሁሉ ግዜም አንድ ርምጃ ነው ባንድ ጊዜ መራመድ የምችለው 10 ርምጃ ባንድ ጊዜ መራመድ አይቻልም አንለስ መወንጨፊያ ነገር ካላደረክ በቀር ስለዚህ አንድ ርምጃ ሁሉም ፕሮግረሶቹን አክኖሎጂ ማድረግ ብቻ አለበት አንድ ርምጃ ሲባል ምን ነው ችግሮችን ማወቅ ነው ካምፓኒዎቻችን ላይ ያሉ ችግሮችን አውቀን ለነዛ ፕሮስ ፖሊሲ ክሬት ማድረግ ፖሊሲ ከቀረጽን ማለት ሰራተኛው የሚያቅ ፖሊሲ መቅረጽ አንድ ነገር ነው ቀጥለን ፖሊሲው ከተቀረጸ በኋላ ሰራተኛው ፖሊሲ እንዲያቀው ማድረግ ሁለተኛ ርምጃ ነው እንዲያቀው ካደረግን በኋላ ጊዜ ይወሰደ ጊዜ ይወሰደ ጊዜ ይወሰደ ከስነ ምግባር ግድፈቶች ነፃ የሆነ ድርጅት መፍጠር እንችላለን ከስነ ምግባር ግድፈቶች ነፃ የሆነ ድርጅት ፈጠርን ማለት ድርጅቶች ይፈጠራሉ ማለት አንድ ድርጅት ሲፈጠር ሌሎች ድርጅቶች ይፈጠራሉ ማለት ከዛ በኋላ ሀገራችን ላይ ሰላማዊ የሆነ ስነ ምግባር ብለን እንደው
ኤግዛምፕል ልንወስዳቸው ምን ይችላል ሆኖ ብዬ ማስበው ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ መጀመር መቻል ካለብን ከአንድ መጀመር መቻል አለብን በውስጣችን የስነ ምግባር ኦፊሰር የስነ ምግባር መከታተያ ምናምን ዴስክ ካለን ድርጅታችን ውስጥ ምን እየሰራ ነው እንፈትሽውስኪ ከዛ ሊጀምረ ነገ ጀምረን አንዲት ነገር ኮንትሪቢዩት እንዲያደርግ ሰራተኛው ተቀጥሮዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ቅሬታ መሰብሰብና ቅሬታው ኮምፓይል አርጎ ወደ በላይ አካል መላክ ሳይሆን ቅሬታ መፍታት በመፍታት ደረጃ ስልጣናዎች ላይ አቀዷል ስልጣና መስጠት አለበት እዚህ አካባቢ ያሉ ሰራተኞች እንደዚህ ያደርጉ አይደንቲፋይ ችግር ኤሪያዎችን አይደንቲፋይ ያድርጓሉ የሚባሉ ነገሮች ውስጥ ሁሉ መግባት መቻል አለበት ወደዛ ነገሮች ከገባን ነገ ላይ የተሻለ ነገር ማምጣት እንቻል ከዛሬ የተሻለ ነገ ካለ ደግሞ ከነገ ወደ ከዛ የተሻለ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው ስለዚህ ድርጅቶች በጣም ፎከስ ሰጥተውት ስነ ምግባር ችግር የሁላችንም ችግር ስለሆነ በየአለንበት በየአካባቢያች በራችን ላይ ቆሻሻ ጥሎ ሰውና ገኛለሁ ይሰነን ጉባል ችግር ነው የሱ ገረ ላይ አለመጣሉን ብቻ ነው እንጂ የሚያየው ነገ አካባቢው ላይ የሚያመጣው ነገር አላይም ስለዚህ ከማስተማር መጀመር መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ 